నేటి వరకు సజీవులమయ్య ఆయన సమ్మక్కంలో నిలిచి ఉన్నాము ఇది మన శక్తి మన భక్తి మన ధనము మన బలము మన జనము కాదు కేవలం మన మీద కుమ్మరించబడిన ఆ కృపామృతం అది కృపామృతం అమృతములా మన మీద కుమ్మరించబడింది అమృతములా మన మీద పోయబడింది అది చెప్పశక్యము కాని మహిమాన్వితమైన ఆనందాన్ని కలిగించింది ఆయుష్ను అనుగ్రహించింది ఆనందాన్ని పుట్టించింది ఎత్తుకొని హత్తుకొని ముద్దాడి కల్లీలను తుడిచి కౌగులించుకొని అందులో ఆయన ప్రేమ ఆయన కృప శాశ్వతమై మనలో ప్రత్యక్షమయ్యింది అందరూ నేర్చి నిలబడదాం నేర్చి నిలబడదాం నేటి వరకు మనపై చూపిన ఆయన కృపకు కృతజ్ఞత స్థితి చెందిద్దాం నేటి వరకు చాచిన రెక్కల నీడల ఉన్న ఆయన దివ్యమైన ఆశీర్వాదాన్ని మనకు ప్రసాదించిన దేవుడు ఆయన కృప సత్య సంపూర్ణుడు వీళ్ళరా మనల్ని వెన్ను తట్టి నేనున్నానని చెప్పిన వాడు నజరేయుడు మనల్ని పలకరించి నేను నిన్ను ఆదరిస్తానని చెప్పిన వాడు నజరేయుడు చెయ్యి చాపి గాయపరచబడిన ఆయన హస్తము మీద మనల్ని ఆయన చెక్కుకొని నేను నిన్ను స్వస్థపరుస్తానని చెప్పిన దేవుడు నజరేయుడు తల్లి తన బిడ్డను మరిచిన మరువనని చెప్పిన వాడు నజరేయుడైన మన ఏసయ్య ముదిమి వచ్చు వరకు నేను ఎత్తుకుంటానని చెప్పిన వాడు మన తండ్రి ఆయన నజరేయుడైన స్తోత్రములునైన స్తోత్రములు స్తోత్రములు అందరూ నోళ్లు తెరిచి ఆశ్చర్యకరుడైన దేవుని స్తోత్రం చెబుదాం ఆశ్చర్యకరుడైన దేవునికి స్తోత్రం చెబుదాం ప్రైస్తోడ్ హలల్లుయా స్తోత్రములునైన పరిశుద్ధుడానికి స్తోత్రములు 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 ప్రభు స్థుతించండి అందరూ నోళ్లు తెరిచి స్థుతించండి ఎవరు పరధ్యాసంతో ఉండకండి ఇది దేవుని సముఖం ఇది దేవుని సముఖం ఆయన మన మధ్యలో ఉన్నాడు ఆయన మన మధ్యలో నివాసం చేస్తున్నాడు ఆయన మన మధ్యలో స్థుతి సింహాసనాసనుడై ఉన్నాడు కనుక నా ప్రియ దేవుని బిడలారా ఆరాధించండి మహిమపరచండి గణపరచండి గణమెత్తి ప్రైస్తలోడ్ హలల్లుయా 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 మీకు స్తోత్రములు నాయన స్తోత్రములు ప్రభు నీకు స్తోత్రములు హలల్లుయా 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 స్థుతించాలి ప్రభుని గట్టిగా గట్టిగా ఘనమెత్తి స్థుతించండి హలల్లుయా హలల్లుయా స్తోత్రములు నాయన స్తోత్రములు నాయన పరిశుద్ధుడానికి స్తోత్రములు స్తోత్రములయ్యా హలల్లుయా హలల్లుయా ప్రభు 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 మీకు స్తోత్రములు పరిశుద్ధుడ మీకు స్తోత్రములు నాయన ఉపదేశమిచ్చిన దేవుడు ఉన్నతమైన కృపనిచ్చిన దేవుడు జీవనకరమైన అనుభవాలలో నేటి వరకు మనలను నడిపించిచ్చిన దేవుడు ఆయన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన కృపామయుడు ఆయన జ్యోతిర్మయుడు పరాక్రమశాలి ఆయనే యుధాగోత్రపు సింహమై ఉన్నవాడు ఆయనే పరాక్రమశాలి ఆయనే జీవాధిపతి అయినవాడు
Jesus Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus of Nazareth. Lagian <laughs> I am a Balaman in a Bahu, Manamo, Sereswachi Marokasari, I and Adipatianiki, Manuapuki Sukunda. Thank you, Lord. Thank you, God. Jesus. Ever in Okramila prayer people burden the world of Pratan Chandi. Ever in Okramila prayer people burden the world of Kluptanga, Gatiga Pratan Chandi. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Chip the Monday. Hallelujah. Hallelujah. Provoina Yesu Christu Namulo. E. Aradanalo Palpon and Mandraki. 
హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను ఈ పదకొండు నెలలు ప్రభు ఆయన ఆశ్చర్యకరమైన రెక్కల నెడలో దాచి ఆ బాక్స్ లో దాచి గత పదకొండు నెలలు ఆయన తన ఆరోగ్యకరమైన సురక్షితమైన రెక్కల నెడలో దాచి ఈ పన్నెండవ నెలలో ఆశ్చర్యకరుడైన దేవుడు ఆ బాక్స్ పై బాక్స్ ఆయన మనల్ని సురక్షితంగా కాపాడాడు వినబడుతుందా ఆయన కౌగిలిలో మనల్ని భద్రపరిచాడు తన కృపా బాహుళ్యాన్ని మనకు సమృద్ధిగా అనుగ్రహించాడు పురిలర మన కృతజ్ఞులం ఆయనను స్థుతించ బద్దులం మరి ఈ సమయాన్ని చూడడానికి ఎందరో వీరులు పరిగెత్తారు అలసి సొలసి సొక్కిపోయారు లోకంలో కలిసిన వాళ్ళు కొందరు లోకాన్ని విడిచిన వాళ్ళు ఎందరో కనబడతారు అభాగ్యులమైనప్పటికీ అయోగ్యులమైనప్పటికీ ఆయన కృపలో మనల్ని భద్రపరిచి ఈ పునరుద్ధానపు వేళ ఆయనను ఆరాధించే ఆయన భాగ్యాన్ని ఈ భాగ్యాన్ని ఆయన మనకు ప్రసాదించాడు అందుకు మనం ఎంతైనా ధన్యులం భాగ్యవంతులమనే చెప్పుకోవాలి ఈ పునరుద్ధానపు వేళ దేవుని వాక్యం చేత మీరు దర్శించబడాలి దేవుని వాక్యం చేత మీరు స్పందించబడి దేవుని వాక్యానికి మీదైన ఆమోదాన్ని అంగీకారాన్ని మీరు తెలియపరచి దైవ ఆశీర్వాదానికి మీరు యోగ్యులు కావాలని నేను ఆశపడుతున్నాను చూడండి ఈ వారంలో జరిగే కార్యక్రమాలు మరొకసారి నేను మీతో చెప్తాను అవి మీకు ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా ఉంటాయని నేను భావిస్తూ పరిశుద్ధాత్మని సహాయాన్ని వేడుకుంటున్నాను ఈ రోజు సాయంకాలం మనకు యథావిధిగా ఎర్రకట్ట దగ్గర ప్రార్థన కూటమి జరిగేది కదా ఆదివారం సాయంకాలం అది జరగదండి ఈ వారం ఎందుకంటే ఈరోజు రాత్రికి మంగళగిరి మన హోసన్న మందిరం ఉంది కదా ఆ మంగళగిరి హోసన్న మందిరం ప్రక్క స్థలంలో కూడికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఆ కూడికలకి ఈరోజు వాక్య పరిచయ చేయడానికి నేను వెళుతున్నాను అందుచేత ఈరోజు ఎర్రకట్ట దగ్గర జరిగే ప్రార్థన ఆపుతున్నాను ఈరోజు లేదు ఇక రేపు రాత్రికి అంటే సోమవారం రోజు రాత్రి గుండదల ఒక గ్రాండ్ క్రిస్మస్ అనుకుంటాను బాబు చెప్పండి వినిపించట్లేదా మరి నాయన దండం పెడతాను రా ఆ ఒక బాక్స్ లో టూ పెట్టండి రా వినిపిస్తుందన్నా వినిపించట్లేదా ఈరోజు రాత్రి సారీ సోమవారం రోజు రాత్రికి వినిపిస్తుందా కొంచెం పెట్టు నాయన ఆ సౌండ్ కొంచెం పెట్టు సోమవారం రోజు రాత్రి గుండదల్లో గ్రాండ్ క్రిస్మస్ కార్యక్రమానికి నేను వెళుతున్నాను ఆసక్తి కలిగిన మీరందరూ కూడా పాలు పొందాలని నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను ఇక ఆరో తారీఖున అంటే మంగళవారం రోజు ఉదయం యనమల కుదురులో సహోదరు జాన్ యనమల కుదురు సహోదరు జాన్ వాళ్ళ ఇల్లు ఓపెనింగ్ కార్యక్రమం మంగళవారం రోజు ఉదయం పది గంటలకి ఆ ఇల్లు ఓపెనింగ్ కార్యక్రమం ఉంటుంది ఇకపోతే ఏడవ తేదీ సంపూర్ణ రాత్రి ఉపవాస ప్రార్థన యనమల కుదురు అక్కడ జరుగుతుంది ఈ సంపూర్ణ రాత్రి ఉపవాస ప్రార్థనకి మిమ్మల్ని నేను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను ఎవరు కూడా మిస్ యూజ్ చేసుకోవద్దు సంపూర్ణ రాత్రి ఉపవాస ప్రార్థన దైవజనులు పరిశుద్ధులు ఏసన్న గారు మీ క్షేమాన్ని కోరి ఒక రాత్రి దైవ శ్రద్ధలో మీరు దీవించబడడానికి ఆశ్రవదించబడడానికి ఏర్పాటు చేయబడింది అందుచేత ఈ సంపూర్ణ రాత్రి ఉపవాస ప్రార్థనకి మీరందరూ కుటుంబ సమేతంగా పాలు పొంది దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటారని నేను ఆశిస్తూ ఆహ్వానిస్తున్నాను ఇక ఎనిమిదవ తేదీ ఉదయం పది గంటలకి వాంబే కాలనీలో ఒక ప్రార్థన కూడిక జరుగుతుంది ఆ కూడికకు కూడా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను ఇక తొమ్మిదవ తేదీ శుక్రవారం రోజు రామవరపాడు 
ఏ బ్యాంక్ అది బల్లెం వారి వీధిలో జరిగే శుక్రవారపు ఆరాధనకి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను ఆ ఏరియాలో మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే మీరు తెలియపరచాలని కూడా నేను కోరుకుంటున్నాను నేను చెప్పే ఈ ప్రకటనలు జాగ్రత్తగా వినండి ఆ తర్వాత మరలా అదేంటి ఇదేంటి అని కంగారు పడద్దు నేను చెప్పి జాగ్రత్త వినండి ఇక ఈ వార కార్యక్రమము అవి అయితే ఇక ఈ నెల కార్యక్రమాన్ని చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి రేపు ఆదివారం రోజు రాత్రి రేపు ఆదివారం రోజు రాత్రి ఈ ఆదివారం కాదు రేపు ఆదివారం ఉడ్పేట ఉంది కదా ఆ ఉడ్పేటలో ప్రతి ఆదివారం అంతకుముందు పెట్టేవాళ్ళం సిమెంట్ రోడ్డు మీద ఆ సిమెంట్ రోడ్డు దగ్గర ఒక సభ వచ్చే ఆదివారం రాత్రి తర్వాత పన్నెండవ తేదీ పెనమలూరులో సభ జరుగుతుంది పదమూడవ తారీఖున కుంచెనపల్లిలో కూడిక జరుగుతుంది పద్నాలుగవ తారీఖున చోడవరంలో ప్రార్థన కూడిక జరుగుతుంది పదిహేనవ తేదీన ఖమ్మంలో జరుగుతుంది పదహారవ తేదీ రామవర్పాడు పదిహేడవ తేదీ బాపూజీ నగర్ పద్దెనిమిది ఆదివారం పంతొమ్మిది భీమవరం ఇరవై ఆ రోజు లేదు కూడికి లేదు ఇరవై ఒకటి వివాహం సురేష్ బ్రదరాల సురేష్ సురేష్ బ్రదరాల తమ్ముడిది వివాహం జరుగుతుంది తర్వాత ఇరవై రెండవ తారీఖున ఉండవల్లి క్రిస్టియన్ పేటలో ఆ తల్లి ఇరవై రెండో తారీఖు కదమ్మా ఇరవై మూడు కాదు ఇరవై రెండు పెట్టుకోండి ఇరవై మూడు రామవరపాడు ఇక ఇరవై నాలుగో తారీఖు వినండి ఇరవై నాలుగో తారీఖు ఎనమల కుదురులో ఉన్న మన హోస్సన్న ఇక్కడ కింద కింద ఇక్కడేనా అవునా ఆ రెండో కిట్ బాక్స్ లాపు ఇప్పుడు చూడు ఎట్లా ఉంది కొంచెం వాయిస్ పెంచు స్తోత్రం హల్లూయా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఆ ఇప్పుడు ఆ రెండో కిట్ పెట్టు కొంచెం వెరీ గుడ్ ఇక్కడ జా వినబడుతుందా అర్థమవుతుందా రైట్ ఇరవై నాలుగవ తేదీ యనమల కుదురులో మన హోసన్న ప్రార్థన మందిరం ఉంది కదా ఆ మందిరంలో ఇరవై నాలుగో తారీఖు శనివారం వచ్చింది ఆ రోజు రాత్రి సరిగ్గా ఆరు గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు సండే స్కూల్ పిల్లల కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి ఆరు గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు కొన్ని పాటలు అలాగే కొన్ని సందేశాలు ఎలా ఉంటాయి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను దానికి మీ సంఘమైన మీరందరూ కూడా ఆహ్వానితులు మీరందరూ పాలు పొంది దేవుని దీవెనలు పొందుతారని ఆ పిల్లల యొక్క వృద్ధిని చూచి సంతోషిస్తారని నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను ఇరవై నాలుగవ తేదీ శనివారం రాత్రి ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ కూటం ఉండదు అక్కడ యనమల కుదుర్లో ఆ కార్యక్రమాల్లో మీరు పాలు పొందాలని ఆశిస్తున్నాను ఇక ఇరవై ఐదవ తారీఖున యథావిధిగా మనకు క్రిస్మస్ ఆరాధన ఎన్ని గంటలకి పది గంటలకే పది గంటలకి ప్రారంభించబడి పన్నెండు గంటల కల్లా ముగించబడుతుంది ఆ తర్వాత మీరు ఇంటికి వెళ్ళి కిస్మిస్ చేసుకోవచ్చు అంచేత అందరూ రండి క్రిస్మస్ ఆరాధనలో మీరు పాలు పొందాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఆ రీతిగానే ఇక క్రిస్మస్ దాటగానే ఏముంటాయి మనకు ఉపవాస ప్రార్థనలు ఈ ఉపవాస ప్రార్థనలు ఇరవై ఏడవ తేదీ ఉదయం నుంచి ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ మధ్యాహ్నం వరకు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది మధ్యాహ్నం వరకు జరుగుతుంది గనుక ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తించి సిద్ధపడాలని కోరుతున్నాను ఇరవై ఐదు క్రిస్మస్ ఇరవై ఆరు కూడా మిగిలింది సగిలింది కిస్మిస్ ఇక ఇరవై ఏడు ఉదయం నుంచి డిస్మిస్ అన్ని డిస్మిసే ఇరవై ఏడు ఉదయం స్టార్ట్ అవుద్ది ఇరవై ఎనిమిది పగలు రాత్రి జరుగుతుంది ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు మధ్యాహ్నంతో ముగించబడుతుంది ఆశీర్వాదకరంగా మీరు తిరిగి వెళ్ళవచ్చు ఇక గమనించండి ఇరవై తొమ్మిది అయిపోయిందా 
ఇక ముప్పై ఒకటో తారీఖున వాచ్ నైట్ సర్వీస్ క్రొత్త సంవత్సరపు ఆరాధన జనములు కుదురు మందిరంలో జరుగుతుంది అర్థమవుతుందా ఈ కొత్త సంవత్సరపు ఆరాధన కొత్త కీర్తన కొత్త వాగ్దానంతో కొత్త సంవత్సరంలోకి మనం అడుగు పెడతాం ఆ తర్వాత మనకు కొత్త సంవత్సరం మరలా ఉదయం ఆరాధ ఆదివారం వచ్చింది అర్థమవుతుందా ఉదయం ఆదివారం వచ్చింది ఆదివారం ఆరాధన ఉండదు అప్పుడు భక్తులు లాగా బైబుల్ పట్టుకొని మూసుకేసుకుని వస్తే ఇక్కడ ఎవరు ఉండరు ఎందుకంటే ఆ రాత్రి అంతా ముప్పై ఒకటో తారీఖు రాత్రి అంతా కొత్త సంవత్సరంలో కొత్త సంవత్సర ఆరాధనలో మనం కొత్త సంవత్సరంలోకి వస్తాం మళ్ళా రెండు వచ్చే మొదలు తన్నట్టు నడిపించిన నాన్న అనకూడదు ఆహా ముప్పై ఒకటో తారీఖు మనం కొత్త సంవత్సరంలోకి వెళ్తాం ఆ తెల్లారి ఆరాధనలు ఉండవు అర్థమవుతుందా ఇది కార్యక్రమం రైట్ మంచిది అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఆ ఒకటో తారీఖే మొట్టమొదటి ఆదివారం వాస్తవంగా ఆ రోజు మనకు ప్రభు బల్ ఆరాధన అయితే వాయిస్ కొంచెం బేస్ తగ్గించు అయితే ప్రభు బల్ల ఆరాధన ఆ రోజు ఇవ్వబడదు ఎందుకంటే తెల్లారి ఆరాధనలు లేవు గనుక ఆ రోజున ప్రభు బల్ ఇవ్వబడదు ఎప్పుడు ఇవ్వబడుతుంది ప్రభు బల్ అంటే గమనించండి ఐదవ తేదీ ఆరవ తేదీ ఏడవ తేదీ ఎనిమిదవ తేదీ ఈ నాలుగు రోజులు సువార్త స్వస్థత మహాసభలు ఈసారి నాలుగు రోజులు బంపర్ ఆఫర్ డబల్ ధమాక అంతే నాలుగు రోజులు ఆ నాలుగు రోజులు కూడా పగలు రాత్రి ఎక్కడంటే మనకు యనమల కుదురు మందిరం ఉంది కదా ఆ మందిరం ప్రక్కనే స్థలం ఉంది చాలా ఖాళీ స్థలం ఉంది ఎంత ఖాళీ స్థలం అంటే మనం ఎంత శుభ్రం చేసుకుంటే అంత మనం శుభ్రం చేసుకుని 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 కృష్ణా నదిలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు అంత ఉంది అక్కడ స్థలం అందుకని అక్కడ రాత్రులు ఏది ఆ ఖాళీ స్థలంలో రాత్రులు సభలు జరుగుతాయి పగలేమో మందిరంలో జరుగుతాయి అర్థమవుతుందా అంటే ఐదవ తేదీ రాత్రి ప్రారంభించబడుతుంది ఆరవ తేదీ పగలు రాత్రి ఏడవ తేదీ పగలు రాత్రి ఎనిమిదవ తేదీ ఆదివారం ఆదివారం మధ్యాహ్నంతో ముగించేస్తాం అంటే ఇంచుమించుగా మనం గుడారాల పండుగ పెట్టుకుంటాంగా అంతే మీకు తెలియదేముంది అప్పుడే అవ్వా అట్లా ఐదవ తారీఖు మధ్యాహ్నంతో ప్రారంభించబడి ఎనిమిదవ తేదీ మధ్యాహ్నంతో ముగించబడుతుంది ఆ ఎనిమిదవ తేదీ ఆరాధనలో యనమల కుదురులోనే మనకు వాళ్ళకి అందరికీ ప్రభు బల్ ఆరాధన అంతే ఈ సంవత్సరం బలే వచ్చింది డేట్లు అసలు నాకైతే ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని కాసుకొని ఉన్నా చేతులు చిల్లు కావలేదు కానీ ఆశలు మాత్రం ఉంటాయి మనకు బాగా రైట్ దేవుడు గొప్పవాడు ఐశ్వర్యవంతుడు ఆయనకి అసాధ్యమైంది ఏముంది ఆమెన్ ఆయన మన ప్రతి అవసరం తీరుస్తాడు ఎది ఇబ్బంది ఏం లేదు అసలు సబ్జెక్టే కాదు అది అంతే విడిచిపెట్టేయండి ఓకే ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని మీరు ప్రార్థనలో పెట్టాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అర్థమవుతుందా అలాగే యవనస్తులైన వాళ్ళు నాతో సహకరించే వాళ్ళకి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు మీరు కూడా ఈ మీటింగ్ల కొరకు ఇంకా సహకరించండి ముందుకు రండి వాళ్ళ పోస్టర్లు పాంప్లెట్స్ ఇంకా చాలా 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 కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి అంతే ఈ సంవత్సరం మనం మీటింగ్లో మునుపటి కంటే అధికమైన మేలు మనం పొందబోతున్నాం అల్లెల్లుయా అల్లెల్లుయా మన మినిస్ట్రీకి అవి మొదటి సభలు విజయవాడలో మొదటి సభలు ఈ మన మినిస్ట్రీకి అందుచేత ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది మధ్యాహ్నం వరకు జరిగే సభల కొరకు మీరు ప్రార్థన చేసి మీరు సహకరించండి ఆ దిశగా మీరు ముందుకు రండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక హలెల్లుయా వెనకున్న వాళ్ళకి నా మాట అర్థమవుతుందా వెనకున్న వాళ్ళకి నా మాట అర్థమవుతుందమ్మా అర్థమవుతుందా వెరీ గుడ్ అయ్యా మీకు అర్థమవుతుందా వెరీ గుడ్ ఎందుకంటే చాలా ఖర్చు పెట్టి కొన్నాం ఈసారి ఈ సౌండ్ సిస్టాన్ని చాలా క్వాలిటీగా ఉంటుంది బాగుంటుందని బాగుంటుంది బాగుంది కూడా బాగుంది కదా చెప్పరేంటి అంటారా రైట్ వెరీ గుడ్ మంచిది దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక పిల్లరా మరి ఈ రోజున కొన్ని విశేషమైన దేవుని మాటలు నేను చెప్తాను చాలా క్లుప్తంగా ఆ తర్వాత మనం ఆశీర్వాదకరంగా ప్రభు బలంలోనికి వెళ్ళిపోదాం దేవుని యొక్క సముఖంలో 
ఆయన రక్త మాంసములలో పాలు బాగుస్తులమై ఆయన సన్నిధిని అనుభవించడానికి లేక ఆయన సన్నిధిని ప్రత్యక్షతలు పొందుకోవడానికి కాస్త మనం ముందుకు వెళదాం ఈనాడు ఒక చిన్న మాట దేవుని మాట అది మీ వినికిడిలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఫలభరితముగా మార్చునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ చదవండి కీర్తన గ్రంథం నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తన ఆరవ వాక్యం చూడండి యహోశవ జయించాడంట ఎలాగా ఎందుకు జయించగలిగాడు అని అంటే ఇస్రాయేలు దేవుడైన యహోవా ఇస్రాయేలు దేవుడైన యహోవా ఇస్రాయేలు పక్షముగా యుద్ధము చేయించుండేను అది సంగతి ఇస్రాయేలు దేవుడైన యహోవా ఇస్రాయేలీయుల పక్షమున యుద్ధము చేయించుండే ఆయన యుద్ధము చేయించున్నాడు గనుక ఆ సమస్త రాజులందరినీ ఇక్కడ నేను చెప్పే మాట వినండి రాజుని కాదు రాజుని కాదండి రాజులందరినీ వారి దేశములను దేశమును కాదు దేశములన్నింటినీ యహోశివ ఒక్క దెబ్బతోనే ఒక్క దెబ్బతోనే జయిస్తూ వచ్చాడండి చప్పట్లు కొట్టండి గట్టిగాను స్తోత్రం హలలుయా హలలుయా యహోశువ ఎదురుగా నిలిచిన రాజులందరిని ఏ ఒక్క రాజుని కాదు ఏ ఒక్క దేశాన్ని కాదు దేశములను రాజ్యములను రాజులను ఒక్క దెబ్బతోనే అంటే అర్థం ఏంటంటే మరి తిరుగు లేకుండా ఒక శక్తి కలిగిన వ్యక్తిత్వం కలిగిన వారై ఒక్క దెబ్బలోనే వారు ఎదుట నిలిచిన ఆ శత్రు సమూహాల్ని వాళ్ళు జయించగలిగారట స్తోత్రం కలుగునుగాక ఎలాగా జరిగిందయా అంటే దేవుడు ఆళ్ల పక్షమున ఉన్నట్టు చేత నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆనాడు ఇస్రాయేలికి శరీర సంబంధమైన రాజులు ఎదురయ్యారు దృశ్యమైన రాజ్యాలు దేశాలు ఎదురయ్యాయి కానీ ఆత్మీయ ఇస్రాయేలీయులమైన మనకు ఈనాడు ఈనాడు అనేక శక్తివంతమైన ఆటంకాలు కానివ్వండి బలము కలిగిన రాజ్యాలు కానివ్వండి లేకపోతే శక్తి కలిగిన విపరీతమైన పరిస్థితుల ప్రభావాలు కానివ్వండి మన ఎదుట నిలిచినప్పుడు అది ఏదైనప్పటికీ అది ఎంత ఎత్తైన కోటగా మన ఎదుట ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకటి ఈ చరిత్ర మనతో చెప్తుంది అదేంటంటే ఆయన మన పక్షమున యుద్ధము చేయ ప్రారంభిస్తే అవి ఏవి కూడా మన ఎదుట నిలువదగినవి కావు వాటి శక్తి ఎంతగా ఉన్నా వాటి ప్రభావం ఎంతగా ఉన్నా వాటి వీరత్వం లేకపోతే వాటి యొక్క ఆ శక్తి ఎంత శక్తి కలిగిన ఆ పర్వతం వలె ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక్క దెబ్బలోనే హోషువ జయించినట్లుగానే అలాంటి జయం మనకు కూడా లభ్యమవుతుంది ఆయన మన పక్షమై ఉన్నప్పుడు స్తోత్రం కనుగొను కాక చెప్పండి చెప్పండి హలలుయా ఒక రోజున ఒక దేవదూతను చూచాడు హోషువ చూసిన కత్తిని చేత పట్టుకుని ఆ దేవదూత నిలిచి ఉన్నాడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఆ దేవదూతని అడిగాడు ఏమడిగానంటే ఇదిగో నీవు మా పక్షమున ఉన్నవాడువా మా విరోధుల పక్షాన ఉన్నవాడువా అని అడిగాడు వింటున్నారన్నమాట అప్పుడు ఆ దేవదూత ఏమన్నాడు అని అంటే నేను నీ పక్షాన ఉన్నవాడిని కాదు నీ విరోధుల పక్షాన ఉన్నవాడిని కాదు నేనెవరిని యహోవ పక్షమున ఉన్నవాడిని యహోవ సెనాధిపతిని ఆయన పక్షముగా దిగవచ్చాను అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన ఎవరి పక్షాన ఉంటే నేను వారి పక్షాన యుద్ధం చేస్తాను ఇది ఇండిపెండెంట్ కాదు నాకు ఎవరు నచ్చితే వాళ్ళ పక్షాన ఉండడానికి నాకు ఎవరు నచ్చితే వాళ్ళ పక్షాన యుద్ధం చేయడానికి మా కులస్తులు ఎవరైతే మా మతస్తులు ఎవరైతే నాకు నచ్చిన వాళ్ళు మెచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళ పక్షాన చేరడానికి నేను రాలేదు జీవము కలిగిన దేవుడు పరాక్రమము కలిగిన దేవుడు 
యుద్ధ శూరుడైన ప్రభువు రాజ్యములను ఏలుచున్న వాడు ఆయన ఎవరి పక్షమై ఉంటే వారి వెంటనే ఎందుకంటే నా దేవా నీవు మా పక్షమును ఉండాలి తప్పలు కొట్టండి గట్టిగా అలలుయా నీవు మా పక్షమున ఉంటే ఈ యుద్ధము నీవు చేస్తావు మాకు చయమును ప్రసాదిస్తావు నిజమే ఈ రోజున ప్రియమైన దేవుని పెడలారా ఆయన మన పక్షమున నిలిచి ఉన్నప్పుడు ఆయన సేన మన పక్షాన నిలిచి ఉంటుంది ఆయన మన పక్షాన ఉన్నప్పుడు దేవదూతల సైన్య సమూహం మన పక్షాన ఉంటుంది ఆయన మన పక్షాన ఉన్నప్పుడు పరలోకములో ఉన్న ఆ యొక్క శక్తి కలిగిన ఆ దేవదూతల సైన్య సమూహాలు మన పాదములకు రాయి తగలని ఏ కీడు మనకు తగలకుండా ఏ నాశన మన గుడార మీదకు రాకుండా ఏ నాశన పుత్రుని యొక్క కుదంత్రాలు వాని యొక్క మంతనాలు తంతనాలు ఏవి కూడా మన తరికి రానివ్వకుండా ఆ దేవదూతలు మన పాదములను అలా ఎత్తి పట్టుకుంటారు ఏపాయము నా గుడారము సమీపించనీయక నా మార్గముల నీటిలో మనకెన్నో అపాయాలు ఉన్నాయి మనకెన్నో హాని కలిగించే పరిస్థితులు ఉన్నాయి కానీ వాటిలో నుండి ఒక్క దెబ్బలోనే మనకు అసాధ్యమైనవి మనము ఎక్కలేనివి మనము నడవలేనివి మనము చేరలేనివి మనము జయించలేని ఎన్నో శక్తి కలిగిన ఆ పరిస్థితుల్ని ఆయన అరచేతిని పెట్టి ఆపినట్లుగా ఆయన అడ్డకించి తమ దేవదూతలకు ఆజ్ఞాపించి ఆయన మన పక్షాన ఉండి యుద్ధములు చేయిస్తాడు ఎవరిల్లంటే మాస్టర్ గారి మాస్టర్ గారి ఇంట్లో దొంగతనం కూర్చోడు దొంగ వాడికే మాసి పుట్టిందో నాకు అర్థం కాల కానుకలు వచ్చి ఉంటాయిలే కానుకలు తెచ్చేసుకుందామని వచ్చాడేమో వచ్చింటే పాత నోట్లన్నీ ఆడికి ఇచ్చేసి ఉండేవాడిని పోతే పోయింది నాకు రాత్రి ఒక నాకు ఒక సమస్య వచ్చింది రాత్రి ఏమంటే గారు ఇంటి వచ్చి మనోళ్ళు ఏమండి మాస్టర్ గారు అండి మరి దేవుడికి దశం భాగం ఇవ్వాలి పాత నోట్లు వచ్చా అని అడిగాడు ఒక ఆయన నేను అని చెప్పాను అది దేవునిదే అయితే అది పక్క నోటైనా పాత నోటైనా దేవుని దేవునికి ఇచ్చేసాడు ఆ సాగు పెట్టుకొని దేవుని దొంగలు ఇంతద్దు పక్క నోటు కానీ పాత నోటు నీకు ఎందుకు దేవునికి దేవునికి ఇచ్చేసాడు అంతేగాని ఆ సాగు పెట్టుకొని కొత్త నోట్లు వచ్చిందా కాగుదాం అనుకుంటే నువ్వు దొంగవైపోతావు అని చెప్పారు మీకు కూడా చాలా మంది ఫీల్ అయ్యింటుంది ఇప్పుడు నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు సరే ఆ దొంగ ఆ పాస్ట్ గారి ఇంటికి వచ్చాడు రాత్రి పాస్ట్ గారి మీటింగ్కి వెళ్ళి వచ్చి పెరట్లో మంచం వేసుకుని పడుకొని ఉన్నాడు అంట అంతలో ఇక్కడ చప్పుడు వినపడుతుంటే ఏందని తిరిగి చూస్తే ఒక దొంగోడు మెల్లగా దిగొస్తున్నాడు గోడని పాస్ట్ గారికి అర్థం వీడు నా ఇంటికే దొంగతనం వస్తున్నాడు కానీ కానీ పాపం వాడు పక్కలా అనుకుని పడుకొని ఏ దొంగ గోడ దోపు నుంచి దొంగని ఇంటి ఇంటికి గడప దాకా బాధించాడు దొంగ గడప దగ్గర గడప దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అన్నాడంట పాస్ట్ గారు పడుకొని రఫాయలో రఫాయలో ఎక్కడున్నావు నువ్వు ఎవరిని ఎవరిని నాకు దేవదూతల్ని మరలా రెండు నిమిషాలు దాని మికాయలో ఎక్కడున్నా రా ఎక్కడ రా అన్నాడు తండ్రి మరలా కాసేపటి దాలి ఏమన్నాడు గబ్రియలు ఏంటి ఎక్కడున్నా అని మికాయలు రఫాయలు ఇక దేవదూతలు ఉన్నారు కదా ఈ పేర్లు అని చెప్తుండేసరికి నిద్రపోతున్నారనుకున్నాను నేను వీళ్ళు నిద్రపోలేదు పిల్లలంతా మేల్కొని ఉన్నారేమో వాళ్ళ పిల్లలు పిలుస్తున్నాడేమోనని ఏం చేశాడు తెలుసండి ఆ పక్కింట్లో దొంగతనం చేసుకుని వచ్చిన డబ్బు కూడా ఇక్కడ వదిలిపెట్టి వాడు బరాలిపోయాడు నా ప్రియ దేవుని పెడలారా ఆయన మన పక్షమున ఉంటే ఆయన దూతల సైన్యం మన పక్షాన యుద్ధం చేస్తాడు 
మనకు ఏ కీడు రాకుండా మనం ప్రయాసపడి చేయించ మనకి కాకుండా మన శక్తి చేత మనం ఆధారపడి ఏదో పోరాడాను అని కాకుండా ఒక్క దెబ్బలోనే ఒక్క దెబ్బలోనే ఎదుట నిలిచిన శత్రు సమూహాలను మట్టి కనిపించిన ఆ యహోత్సవాకి అనుగ్రహించిన ఆ శక్తి ఆయన మనకు అనుగ్రహించి నడిపిస్తాడు ఆయన మన పక్షాన ఆయన పక్ష మన పక్షాన లేడనుకోండి మీరు సంఖ్యాకాండం పద్నాలుగవ అధ్యాయం నలభై రెండవ అధ్యయంలో చూడండి వినండి ఓ ఇస్రాయేలులారా యహోవా మీ పక్షమున లేడు గనుక మీ శత్రువుల ఎదుట మీరు హతులైపోతారు ఎందుకు ఓడిపోతారు అనంటే యహోవా మీ పక్షమున లేడు గనుక ఈ ప్లస్ మైనస్ ఎందుకు నేను మీతో చెప్తున్నానంటే ఈ రోజున మనల్ని అణిచివేయగలిగిన మనల్ని ఆర్పగలిగిన శత్రువు ఎవడన్నాడు ఒకవేళ అపజయాలమైనవుతున్నామే అనుకోండి ఒకటే కారణం మనకు ఆయన మన పక్షాన ప్రదర్శించారు అప్పుడు ఆ దైవం ఏం చేసిందో తెలుసా 
చదువుతారా అపోస్తుల కార్యాలయంలో పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదిహేనవ నీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది ఆయన్ని భక్షణ ఉన్నప్పుడు 
ఉంటారు నువ్వు తీసుకున్నా తండ్రి నిర్ణయం అది దీర్ఘకరంగా ఉంటుంది ఆయన మీ పక్షంలో కాకుండా నువ్వు ఎన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుని నువ్వు ఎంతగా ప్రయాసపడి ఎంతగా నువ్వు వాటి కొరకు ఆహర్షులు శ్రమపడిన పరిస్థితులు నేను జయిస్తాయి పరిస్థితులు నేను లొంగదీస్తాయి పరిస్థితులు నేను వంగదీస్తాయి పరిస్థితులు నేను ఆర్చిలేయం నీ కళ్ళ చూస్తున్నాడు వారికి కలిగింది నజరేయుడైన ఏసు నామం
దొంగ పడుతా వాక్యం చేత పరిశుద్ధాత్మ చేత మీ హృదయం దొంగ పడతా అప్పుడు మీరు బహుగా ఫలించబడేటట్లు వింతబడుతా ఆత్మ ఫలం ఆత్మ వరం మీరు చాలా మందిని నేను లేపి అనుకోండి కానీ ఇందుకు ఒక సందర్భం వస్తుంది చెప్తున్నాను చాలా మంది నేను లేపి అమ్మా నువ్వు ప్రార్థించి అది వైద్యించాలనుకో కావాలి ప్రార్థన కూడా సరి చేయలేని పరిస్థితి వాక్యం చదవండి అన్నానుకో వాక్యం చదవలేని పరిస్థితి ఎవరికైనా నేను లేపి వైద్యించి సాక్షి చెప్పండి అన్నానుకోండి తాగలేని పరిస్థితి వైద్యుడు తక్కువే లేదు ఏసీ కాదు ముసుగు తక్కువ తక్కువే లేదు వైద్యుడు తక్కువే లేదు ఐదు యొక్క ఈయనకు మాత్రమే అంతేగాని ఆధ్యాత్మికంగా దొంగబడి వింతబడి ఫలించి మన అనేకులకు దేవుని సన్నిధి నడిపించాలి మనం చూసేవాడు అనేకులు దేవుని సన్నిధికి రావాలి మనం అనేకులు సిరు వైపు ఆకర్షిస్తాయి నశించిపోయే ఆత్మలకు మనమే ఒక మాదిరిగా ఉంటాయి మన బ్రతుకు ఒక సాక్ష్యకు సభంగా ఉంటాయి మన బ్రతుకు ఒక భద్రత కనబడాలి దాని కొరకు ఉపోసించి నేను చెప్పాను ప్రతిరోజు ఒక ఐదు మంది నుంచి ప్రార్థించి వాళ్ళని కట్టిపెట్టి పక్కన పెట్టి నేను ఒక్కొక్క నేను ఒక్కొక్కసారి బయటకు వెళ్ళి పనులు ముగించుకొని నేను వస్తే నేను బాగా నేను బాబు రూమ్ లో కాగానే నాకు లోపు వస్తుంది ఏవాళ్ళు ఈరోజు అవును ఏవాళ్ళు ఈరోజు బుధవారం కాలే శ్రీవారం కాలే అని లోపు వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ మంచి అధిక 
ना नेडू निरंतरम मारने मारवु ना जाप कालो चरग निवाडवु ना नेडू निरंतरम मारने मारवु ना जाप कालो चरग निवाडवु निवे निवे I'm gonna get you 
అలాంటి జయం కొరకు ప్రార్థించాలి నీ నోటి మాట ఆశీర్వాదకరంగా ఉండినట్లు ఆయన నీ పక్షమై ఉండేటట్లు ప్రార్థన చేసుకోండి నీవు దున్నబడి ఉన్నబడి విత్తబడినట్లుగా మీ హృదయములను ఆయనకు అప్పగించుకోండి నీ హృదయం దున్నబడాలి దేవుని వాక్యానికి స్పందించాలి తీర్మానంతో ముందుకి రావాలి దేవుని వాక్యం వ్యక్తపడి బహుగా ఫలించినట్లు నువ్వు శక్తిని పొందుకున్న వాళ్ళ అవసరం ఎంతైనా ఉంది అందరూ మీ చేతులు పైకి ఎత్తండి ప్రభు మీ చేతులు పట్టుకొని ఇవ్వండి మీ కొరకు ప్రార్థన పరిశుద్ధుడు వెన తండ్రి ఆశ్చర్యకరుడాని స్తోత్రం ఈ సంవత్సరపు చివరి నెల ఈ మొదటి పునరుత్నపు దినమున సజీవులుగా మమ్మల్ని చేర్చి మిమ్మల్ని స్థుతించి కనపరిచి ఆరాధించి మహిమపరచుటకు మీరు సహాయం చేసినందుకు